Вітаю вас, шановні глядачі в грі Транспорт Февер 2. Продовжуємо будувати свою імперію. Майже все вже з'єднали, все у нас є. До речі, 2020 рік. Давайте до, Та до нашого часу, 2023. Нехай перемотуємо і все. Що я хочу в цій серії поробити? Хочу позайматися знову пасажирами біля міста Київ. Тобто там є в нас ще два міста, котрі треба з'єднати. Скоріше всього, з'єднаю їх автобусним перевезенням. Та й все. Я думав ввести там залізницю чи не ввести, але наразі, наразі залізницю пасажирську зовсім невигідно ввести. У нас вона пішла в мінус, треба її підкріпити автобусними перевезенням. Як тільки ми це зробимо, Підкріпимо автобусними перевезеннями деякі станції, може навіть збільшимо кількість пасажирів на лініях, тоді можна вже буде займатися розширенням залізниці, а саме пасажироперевезенням наразі. І треба буде ще з'єднати декілька цих заводів, щоб вони трохи більше працювали, і в охтирку, напевно, відвести інші товари, щоб охтирка трохи збільшилась, звісно. Так. Давайте почнемо з маленького. Тут я поки нічого не чіпаю. Літаки не чіпаю. Зразу пересовуємось сюди. Так, там забудовано, там не чіпаємо. Ось Київ. І біля Києва, диви, у нас є оце місто. До речі, там о, назву міст писав. Давайте я вже Запоріжжя. Та, господи, що ти не пишеш? Сподіваюсь... Ага. Сподіваюсь, вірно написав. Так. А це, 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 це не знаю, як назвати. Коротше, потім ще в коментах подивлюсь, поназиваю. Зразу кажу, я так, рандомно просто називаю, це не має ніякого відношення, де в реальності знаходиться це місто, яке воно там, в нас своя історія, зовсім своя історія розвитку. Так, це зробив. Тепер, давай з цього міста. А, як би тебе назвати, господи. Давай Кривий Ріг. Не знаю чому, ну нехай буде. Так, є. І тепер з, з Кривого Рогу ми беремо, ось тут ставимо, перевезення цих. Я не знаю, може поставити дві, щоб вони збирали. Треба якось о, все охоплені зробити. Так, о, ну давай ось тут. І ось тут на, десь на в'їзді ще одну зупинку. Охоплення якраз максимальне. Ну, виходить максимальне охоплення. Майже максимальне. Давай ось так. Все, тобто сюди-сюди. Сюди поїхав, потім сюди, потім піднявся вверх і виїхав. Е, є. Е, давай тунель зробимо. Гроші є. Багатецько грошей, зробимо тунель. Буде завдання таке звідси пасажирів відвести автобусом, котрий буде зі швидкістю 100 км на годину їхати, до залізниці, котра знаходиться в Києві. Щоб наповненість була в нас пасажироперевезення. Якщо вони будуть наповнені, переповниться спочатку Київ-Львів-Бахмут, це у нас швидкісний оцей. 130 км на годину, і потім вже ось ці приміські, котрі у нас тут їздять, потім вже будуть наповнюватися вони, тому що ти не будуть стигати, і все піде в прибуток. Ну, я розраховую, що так буде. А як воно вийде, не знаю. Угу. Давай тоді тунель. Максимально рівний спробую зробити. Так. Ага. Тепер скажи мені, оця дорога рівненька, рівненька. Оця внизу дорога, на якій він знаходиться? 5,7 метрів. Нам десь треба 
на 20 метрах десь ось тут вийти. Щоб я міг місток зробити. 20 метрів, саме те, що треба. Угу. Рівненьку роблю, щоб не робити залізницю. Ні, можна було б забити і якби зробити залізницю. Але так як ми граємо на максимальній складності і жере грошей все капець скільки. Давайте будемо робити так. Так, а тепер я хочу, щоб ти піднялась. Один, два, три, чотири. О, все вірно. Вірно? Так, все вірно. Тепер місток. Ну, я думаю, так і піде. Можна отак трохи вирівняти його, щоб гарненько було. І все, тепер ось тут поле прибираємо, 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 поки не треба. Потім донизу і з'єднуємось е, з дорогою, котра в нас там вже функціонує. Угу. Сюди. Повинен, е, повинні їздити швидко. Якщо ми зараз ще автобуси на швидкості 100 км на годину запустимо, дуже швидко повинні будуть рухатись вони. Так. Сюди. І з'єднуємо. Все, є. Що в нас виходить? Вони звідси максимально швидко сюди їдуть і потім сюди. Добре, давай тепер е, спочатку зробимо маршрут. Ага. Так. Давай, напевно, нехай він виїжджає звідси. Так. І потім їде, 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 де там. Зупиняйся тут, потім тут. І ось тут. Ну все повірно, приблизно так, як я і хотів, я і зробив. Тепер давай. Київ. Кривий ріг. Є. Сподіваюсь, вірно назву роблю. Тепер поїхали до депо. А де депо? Це трамвайне депо, а ось депо є. Давай з цього візьмемо. Пасажироперевезення. Так, у нас є 17 людей, 100 км на годину. 19 людей, мас. 100 км на годину. Ага, у маза швидкість завантаження X4. І є цей. Берков якийсь, 90 км. Я думаю, мас саме те, що треба буде. Поки одиненького на лінію давай. Є. Нехай він виїжджає. Зараз подивимося інтервал. Мені треба подивитися, з яким він інтервалом встигне переїхати. Ну, не одною ж залізницею займаєтеся, вірно? Тим паче, в нас завдання таке, щоб залізниця... О... Не кожні лінії, спочатку я кожні лінії виводив, а вся залізниця давала прибуток. Наразі вона дає в нас мінус, треба її вирівняти. Вирівняємо, тоді будемо ще залізницю робити. 2003 рік у нас наразі, і поїхали. Угу. Треба зараз буде, знаєте, що зробити? Піти, де в нас авіалінії і дещо випробувати, щоб одночасно е розвантажувалось і завантажувалось два літаки. Е я про одну механіку забув в цій грі, що можна зразу на дві е підключати станції розвантаження-завантаження, так що зараз це зробимо. Серйозний такий тунель. І потік людей, де ви зразу, який поїхав. Що, люди зацікавлені, ні? Щось я не бачу, щоб вони були зацікавлені. 13 хвилин, до речі. 
18 хвилин час тут, 19. Так скільки? Ось тут би дуже багатецько людей, я бачу. Коротше, я поки не розумію скільки, але мені здається, треба буде тут, щоб вони збиралися. Збиралися. І на якійсь станції, щоб не він збирав 20 хвилин. Ну це довго, слухай. Це дуже довго. Добре, нехай декілька разів проїдеться, тоді подивлюсь, буду відкореговувати. Давай зараз до літаків підемо. Бачиш, один літак завжди, можна сказати, стоїть, чекає. Давай, модернізуємо. Ні-ні-ні, мені треба модернізувати. Те, що літаки новенькі з'явилися, я знаю. Ага. Так, оце прибираю. Далі, де тут вантажна будівля? Головна будівля, пасажирський вантажний термінал. О, все вірно. Ставлю другий вантажний термінал. І далі вже ставлю ангар. А, є. Потім заходимо на лінію. Керування лінією. Це у нас два. І кажемо, щоб було ось так. Бачиш, з'явилося альтернативне завантаження. А по типу, якщо там забити, ну, якби місце зайняти, то він буде ось тут. Давай подивимось. Я просто цим користувався на залізниці, я знаю, як на залізниці користуватися, а тут... А, все вірно, так. Тепер два завантажуються і розвантажуються. По типу прошвидшилось. Добре. Цікаво, якось вони один одного цей. Той зупинився, чекає. Той поїхав. Так, це виходить, якщо вони тут будуть швидше розвантажуватися, то на іншому боці треба зробити те ж саме. Завантажуватись, розвантажуватися на дві лінії. Так, полетів, ага. Зараз ми подивимося, якщо там будуть дуже багатецько один за одним вони стояти, то можна зараз зробити те ж саме, що ми там зробили. І буде все добре. І потім повернемось, подивимось, що там у нас а, там ман, як він їздить. Будемо відкореговувати. Ага. Щось вони кружляють. Ні, пішов на посадку. Там вже декілька є. Так, тут треба те ж саме робити. Ну, диви. Ти бачиш каскадери які? Це треба заскріншотити. Я просто в шоці. Ні, нормально. <смех> Капець просто Я не знаю, в житті навряд чи таке є Ризикування Але в грі це виглядає <смех> Так, ставимо далі ангар е, Є І тут ставимо Керування лінією, дошка Альтернативний. Ну, вибрав. А, до... треба зараз, до речі, буде ось тут подивитися. Лісопильня. Я там одну запускав автівку. Ага, давай ще й керування. Нехай тоді чотири. Чотири, але тільки буде, знаєш, які ось такі. З бічними стійками. О, все, нехай курсують. Ну давай, показуй. Той завантажується. 
це я чомусь вирішив тут завантажитися. 2007 рік вже. Угу. Ну, повинно швидше бути. О, 100 км на годину якийсь літак з'явився. Це і чомусь вирішив зовсім не завантажуватись. Ага. Ні, ну працює відмінно. І що, так дивитися? То і туди, то і сюди. Так, все, налагодили. Тепер все працює відмінно. Бач, вони один за одним прямо йдуть. Один за одним йдуть, а не полетіли туди. Подивимося, як там відпрацьовує. Паром Давен. 70 км на годину. 2009 рік наразі. Так, о, і зразу йде на посадку, я бачу, вон, за ним ще один йде. Попереду на посадку. Треба подивитися зараз норму. А що, що? Чомусь відлетів на коло, не захотів на посадку йти. Може спробувати ще одну, тому що я побачив, що він не, цей, не захотів йти на посадку. Так, так, 392. Давай ще одну, напевно, смугу. Ось так, третю. Ось тепер я вважаю, тепер повноцінно вони будуть все робити. Стигати. Чи зачекається третя смуга? Зовсім на інше розраховане. А, це виїзна смуга, господи, це не те. А іншої немає? Ні? Є, є інша. Зараз. Тоді давай це перебираю. Але я не можу її поставити. Тобто третю смугу неможливо поставити. Це якщо вони будуть завантажуватися з іншого боку, тоді ставиться оцей. Ось така смуга. Ну, це мені не потрібно тоді. Тобто швидше я вже ніяк не зроблю. Добре. Що там з нашим а, маном? Де він там? Він знову в місті. 14 хвилин рухається він. Тобто він встигає за один рік все зробити. 14 хвилин він рухається. А якщо точніше, 13 хвилин 46 секунд. Тобто він встигає 15 хвилин... А в грі це один рік. Тобто він встигає. Добре. І що в нас тут поза... Ого-го-го. Ого-го. Я по... Так, добре. Давай тоді збільшуємо. До-до-до-до-до шести, напевно. Так, це вже багато буде. Ось так. До шести збільшив. Та ви звідки всі віджаєте? Звідси. А чому так далеко ви віджаєте? Чи це найнайбуще місце, звідки можна все зробити? Бачиш, якщо навіть е, зробити, що вони будуть швидко розвантажуватись, вони швидко розвантажуються і все, все одно кружляють. О, диви, я вон, бачу. О, да. Бач, скільки кружляє. А чому? Тому що навантаження дуже велетенське пішло. А скільки всього літаків на лінію? Мені ось цікаво. 16 таків на лінії. Може вони потім якось стабілізуються? Треба буде почекати і все. Т так е незрозуміло. Добре, поїхали на цих. Автобуси. 
100 км на годину і поперли. Ага. Це і зразу туди поїхав. Це зараз потік людей, котрі там є. Вони всі поїдуть сюди. Цікаво, вони в Кривий Ріг теж хочуть? Так, Кривий Ріг. 50 людей, ДВ. Зразу скільки людей. І звідти виходить. Що, заважаєте вже один одному? Треба збільшувати. Слухай, а тут є якесь альтернативне завантаження? Дві зупинки всього. Я думав, три зупинки тут. Хм. Давай спробуємо розширити. Так, це прибираємо тут. І ставимо один, два. То, я думаю, вони не зможуть витримати стільки багатецька. Так, а тепер... Де там той кривий ріг? Угу. О, третє завелось. Ось давайте на третю заїжджайте, ось туди. Щоб не заважали трамваєм. О, все вірно, ось туди. Треба буде, я потім ще збільш. Всі роз'їхались. Так, поїхали з тобою. Ну це за, такі е, налаштування. Зараз буде дуже багатецького налаштування. Будемо їздити від міста до міста. Без цього ніяк. Ні, я звісно можу там вирізати, сказати, все налаштував, ось і... Але ви мені писали в коментах, ні-ні-ні-ні, залишай, як катайся, як все робиш, так що я все залишаю. Як ви просили. Мені цікаво, який там потік людей буде. Це виходить зараз потік людей, котрий з цього міста пішов. О, до речі, цей автівок зменшилась кількість. Вони можуть аж до там, Херсона і до Бомхмота доїхати. По тій залізниці, котру ми зробили. Ой-ой-ой, ти дивись, скільки там людей. Ну ось тут купа автобусів приїхала. І диви, як він почав зразу збільшуватись. 600, серйозно? Так, з бічними стійками 100 км на годину, 100 км на годину з'явився цистерна, о, з'явився цей самоскид. Треба буде його зараз повикористовувати. Можу тут станцію повноцінну зробити, раз їх тут стільки бажаючих. Ага. Так, наступний. Бачу, автобус за автобусом пішов. Зараз вони повинні тут стабілізувати все. Ну це вона навала, це спочатку йде дуже багатецько людей, потім їхня кількість повинна буде зменшитися. 45. Залишилось. Ну, якщо будуть збиратися, через деякий час подивимось, як воно буде. Так, тут налаштували. Добре. Місто зразу почало рости. Капець, знову ФПС просідає. Київ 700. Що у нас тут виходить? Дивіться, скільки хочуть в Кривий Ріг поїхати. 116 людей. Що там у нас по залізниці виходить? Мінус 18 мільйонів виходить. Авіатранспорт 20 мільйонів тепер прибутку дає. 
Так, це ми з'єднали тільки одне місто. Тепер давай ось це маненьке з'єднувати. Ось це маненьке з'єднувати. Зразу давай вулицю зробимо ширшу. Угу. Яка у нас буде отак, отак, отак. І ти, вірно, через все місто. О! І під'єднуємось сюди. А, там обмеження вийде, зачекай. Тут 80 км на годину обмеження. Треба, напевно, поліпшити ось тут дорогу. Те, 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 те. Ага. А що таке? А чому ти не можеш? Цікаво. Саме цей шматок не можеш? Серйозно? Не хоче саме оцей сегмент, якби, покращувати. <ріст> так, добре, тоді давай зробимо так. Тут трохи виведемо. Є. Далі з'єднаємо. Ага. Та все одно не хоче. Ну добре, не хоче так не хоче. І ось тут. Де можна приєднатися? О! О! Все, отак мені подобається. Е, добре, тепер, 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 десь звідси. Гарніше було б, якщо б вони скрізь би проїхали. Отак. А ви тут 80 км на годину. Може спробувати. Давайте спробуємо. Може нормально буде. Ну, по інтервалу я вважаю. І ті 80 км на годину, котра обмеження буде робити там дорога, нічого такого страшного. Може. Можна якось трохи рівніше тут приєднатися? Ілі ти не дасиш? Ні, не дає. А якщо я виводу ось... Так. І далі з'єднаюсь. О. Ну, хоча б так. Добре. Зупинку. Угу. Охоплюєш все. Ну, все, що я наразі охоплюєш. Тепер поїхали. Один і сюди. Не знаю, на яку там зупинку, ну нехай. Це в нас Київ-Запоріжжя виходить. Дивіться, скільки ліній вже всюди. Так, зробили. Тепер поїхали сюди в депо. Ну, ту ж саму, напевно. Може, з'явились новенькі? Новенькі з'явилися. На 26 людей 100 км на годину. Ну, давай один. Візьмем. Зараз я на 2023-му зупиню. Так, чекай. Угу. Все, виїжджай. Ось такий новенький. Автобус. Поїхали. Все, тепер всі три міста, котрі біля Києва, ми з'єднали. Тобто з трьох міст в нас виходить, що... Всі люди їдуть на одну зупинку. Ну і там вже можуть подорожувати куди їм завгодно, куди вони захочуть. Три людини є. Сто шістдесят кілометрів на годину з'явився, з'явився 
Урбуф 3 це новенький трамвай. Так, ось тут 80 км на годину, більше не розженеш. Все, і поїхав. Тут вже 100 км на годину може. А оці суха, вони ж 80 тільки можуть кілометрів. Треба їх замінити. Вантаж. 100 км на годину. Ось бачу. Давай на оці замінимо. О. Ось такенькі будуть. Добре. О, ні, 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 не на тому поїхав. Поїхав. Я думаю, зараз інтервал повинен буде швидкий бути. Угу. Сітаро, є сітаро, 70 км на годину автобус ще з'явився. Ого, ого, дивіться, що там на Кривий Ріг відбувається, 140 людей. Напевно, треба було тут і все ж таки залізницю робити. Вони не встигають. Дву місто просто взлетіло на 600 населення. Так, эм, давай додатково, де там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну ще 6, 12 автобусів нехай буде. Звідси виїжджають. Ще плюс 6 автобусів. Тут теж треба буде замінити потім. Мені цікаво, як залізниця реагує. 14... Диви, було 18 мільйонів, стало 14 мільйонів. Тобто залізниця реагує. Реагує. Все, що ми робимо. Зараз спробуємо задовольнити. Ой-ой-ой, дивись, скільки тут людей. Просто неймовірно, диви. В Києві, напевно, най найбільша така... Слухайте, 19 людей нам, напевно, замало. Надо місністки зробити більше пасажири. Диви, є 26 км на годину. У нас ман 19. Викиди 71. А в цього викиди 68-26 людей. Тобто вигідніше оцей запускати на 26 людей. Вони повинні будуть впоратися. Можна тільки колір якийсь інший їм зробити. Так, а, нехай синенькі, напевно, будуть. Все. Все капець. То в Херсоні був а, пасажирський колапс, тепер в цьому. Пасажирський колапс. Зиви Київ, Львів, Бахмут. 91 людина виходить. Тобто це зараз повні повнесінки вони їдуть, оці всі. Нові наші. Де він там? Потяг десь незрозуміло під землею. Це б ще б так би зробити, знаєте де? З Бахмута б стягнути. Там два є ці міста. З Бахмута стягнути. І щоб вони в Бахмуті теж максимально завантажувалися. І все. Можна сказати, що жирська лінія на максимально працювала б. Максимально. 
Так, добре, поїхали, повертаємось сюди. Вибачаюсь за те, що дуже сильно так просідає FPS. Але для цієї гри це нормально. Для цієї гри це нормально. Рано чи пізно це повинно було трапитися. Просідання FPS. Так, автобуси їздять. Ну, потихеньку, потихеньку вони... 81. Зменшують кількість пасажирів, котрі стоять. А на останньому автобусі зараз поїдемо. Все, 26 людей він завантажив, і на зупинці в нас залишилось 39 людей. Ну, небагато. Небагато. Зразу такий потік велетенських людей поїхав. Це може зараз і другий потік людей з іншого міста поїхати? Ну, якщо місто, звісно, буде там дуже швидко розвиватися. Ага. І поїхав. Цікава річ, в прибуток лінія якби не дуже виходить. Там зовсім, зовсім маленький прибуток. Ну, хоча один зараз буде трохи швидше все робити і буде більше прибуток. Але це вже не 100%. Давай, виїжджаю, зараз подивимось, скільки там людей. Угу. Що таке? Майбутнє настало старий. А, 23-й рік. 23-й рік, все. Давай. 23-й рік є. Ну і тут бачиш, вони зупиняються, тому що тут а 87 людей, капець. Ти чому так роз... зростаєш швидко? Тебе навіть постачання нія... ніяких товарів немає, а ти зростаєш капець як. Неймовірно просто. Сподіваюсь, ви впораєтесь. 45, вон поїхали. Угу. І люди, де ви підходять, підходять, постійно підходять. Тобто їх забирають, а вони підходять, підходять, підходять постійно. Не зупиняючись. Двадцять п'ять. Ну що, ну встигнете? Все, не вже зупинили. Фух. Диви. Диви, ріст пішов, як людей. Так, добре. Що у нас тут на зупинці відбувається? Київ. 700 вже став. Все одно дуже багатецько людей, 80. Дуже багато. На Запоріжжі, до речі, 15. Бачик. Я так розумію, потяг... Диви, скільки людей. Потяг прибуває, і люди ось постійно, диви. Диви, скільки їх тут людей. Постійний потік людей, постійний, диви. Це щось неймовірне. Дивлюсь на все це і... Файно виглядає. Так, добре. Давай тоді зараз подивлюсь, що у нас тут. Ага. 92 людини! Та ви серйозно? 
211. На 100 зразу зріз. 10 хвилин. Та я навіть не знаю, ну... О... Давай 6 транспортних засобів тобі сюди зроблю. Це зараз ще один потік людей піде. Так, треба от за різницю дивитися, що. Диви, 9 мільйонів. Тобто, бачиш, потік людей зробили, вже було там скільки? 18, 14, зараз 15 мільйонів, мінус, потім ось 9 мільйонів, мінус. Можна сказати, на 8 мільйонів зменшила. Шалені цей, якого? Витрати. 40. Ага. Повинні відпрацювати добре. Все, забрали всіх, хто є. Поїхали. Тут, тут, тут треба або займатися пасажирами, або е, займатися цей, заводами. Або те, або те робити. Одночасно, як я хотів в цій серії спочатку пасажирами трохи позайматися, а потім піти цей, як охо, заводи деякі з'єднати. Ні. Так не вийде. Що тут у нас відбувається? Дуже багатецько фур стоїть. А завантажувати нічого, так? Да, давай я трохи вас зменшу. Я там за ваштунками ще деякі коригування робив на лініях. Тобто зменшував, там покращував. В деяких місцях маршрути. Небагато, звісно. Так, я думаю, стільки от буде достатньо. Поїхали. Знову літаки кружляють, он бачу, деякі. О, вже не так багато. Це вони зараз можуть зробити потік такий, диви. Зараз їдуть вони в Київ, присаджуються і потім е всі їдуть в Кривий Ріг. Може бути і таке. Може бути і таке. Так. Що ти мені тут скажеш? Заїжджаєш. Скажи, що тут все добре, що вони всі роз'їхались, і тут людей не та а, капець багато. Тут вже трамваї, автобуси, все, що тільки є. Ви не встигаєте. Так, давай, напевно, заляз альтернативну я тобі зупинку зроблю. Якщо там немає. І хто куди їде? Кривий ріг, 85 людей. Це якийсь нескінченний потік. О, приїхав забирати. 70. 69 залишилось. Все, роз'їхалось. І диви, 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 скільки людей знову йде. Це капець. Всі йдуть на Кривий Ріг. Напевно, треба залізницю робити. Автобуси такого навантаження не витримають. А тут що в місті? Добре, все. Так, тут забрало всіх. 660, 700 майже. Диви, які тут хмарочаси велотенські. Серйозно. А як я сюди залізницю проведу? Нехай, напевно, автобуси так і залишаться, просто збільшу їхню кількість, якщо буде дуже багато людей. Ось я бачу ці. 34. А в цей скільки навантажиться? 
78 навантажився. Поїзд. І поїхав. Але не скажу, що вони в прибуток йдуть. Тобто він майже повний, але прибуток все одно не виходить. Ну якби не дуже і потрібно, щоб він прибуток виходив, це він зараз скрізь станцію прийде. Ну, поїхали далі. Зараз е, е, подивлюсь, що там Львов. Це ж навантаження, скоріш всього, на Львов теж пішло. Тому що вони всі зразу поїхали туди. Може бути і таке. Чи куди вони їдуть? Київ потребує паливо. Новий ресурс. Там, напевно, вже 700 населення стало. Капець, скільки, скільки всього рухається. Так, так, диви. Ну, якби не дуже і багато навантаження пішло, але є. 800. 65. Ну, він майже повний кожен раз їде. Аеропорт добре працює. Приміський теж повний, 57. Ні, добре відпрацьовують. Може зараз вони якось стабілізуються. 18-12 мільйонів. Так, ну поїхали далі по лінії, подивимось, що тут у нас відбувається. Ага. Тут теж я вон бачу. 20, ну не настільки багато, як хотілося б, але є. Тут розібралися. Так, то приміські тут встигають все робити. Тут? Ну тут, тут теж все поки що добре, воно поїхало. Бачу в Охтирці невеликі проблеми. Ну не, не дуже невеликі. Треба буде теж тут, теж хмарочоси вже поз'являлося, попрацювати, 27 людей. Коротше, тут треба виділяти, ось, працювати тільки над пасажирами. Деякий час, хоча б подивитися, давай тут зміню я. Так, а, пасажири зміню на інших. 100 км на годину, 17, 26, ну давай на оцей 26 раз ми замінюємо. Бачиш, пості, постійно все рухається, постійно все рухається. Якщо дивитися. Ну добре. Тут поки що все добре, ну поїхали сюди. 65, ось тут. Все, впоралось, невже? 19, 12, 3, фух. Фух, впоралось. Нормально, і з авіалінією теж впоралось. Потік е, більш-менш стабілізували. Кривий ріг 831 людина стала зразу. Тут 212 людей стало. Треба буде ще звідси якось налаштувати, щоб швидше рухався транспортні засоби з цього місця до аеропорту. Можна було б зробити, щоб е, з цього міста ще поїхало б сюди б автобус саме на цю зупинку в це місто. Тобто з'єднати, це одне б з'єднання було б. І потік би людей би повністю змішувався з усіма з'єднаннями, котрі в нас є. Так, добре, то ми вже потім будемо дивитися, як нам краще зробити. 
Так, тут все добре працює. Тут все добре працює. Ще раз з пасажирами. Добре все. Так, добре, добре. 29, 1, 1, 5, 1. Нормально. Все стабілізувалося. Це набирає 56. Все, стабілізувалося все. Зараз по рахункам ще подивлюсь. 11 мільйонів. Ну, нормально. Бо ось, бачу, 18 мільйонів просіло, потім 12, 11. Тобто, в нормальний такий прибуток пішов. Що ж, я не думав, що стільки багатецько буде тут автобусів, але, як бачите, шалений рух зробили. Мені подобається цей шалений рух, але все ж таки треба ще позайматися трохи заводами. Трохи заводами треба буде позайматися, тому в наступній серії позаймаємо заводами. Дякую тобі за перегляд, якщо тобі сподобалось, як ми тут по всій, по всій мапі каталися, то став вподобайку. Зустрінемося в наступній серії.